Здравствуйте, меня зовут Иванова Татьяна, это мой муж и мой партнер Ибрагим Сиян. Мы живем на далеком острове, на экваторе, на Мальдивах под названием Фувамула. И три года уже мы каждый день ныряем с тигровыми акулами. И да, да, дайвинг у нас очень необычный, место тоже очень необычное. И на самом деле, на наш взгляд, это лучшее место на Земле для дайвинга, так как помимо тигровых акул там можно увидеть все, что там только можно не увидеть. И хаммерхеды, и мола-мола, и, и много других разных видов акул, моллюсков, всевозможных биологических обитателей. Вот. Но сейчас мы расскажем вам конкретно о тигровых акулах, с которыми мы ныряем каждый день уже на протяжении трех лет. Ибрагим Сиян сделал с этими акулами да, больше трех тысяч дайвов. Every dive you can see. Да, yeah. уникальность места в том, как он говорит, о том, что э, здесь не бывает сезонности и не бывает таких дней, когда мы не видим акул. Мы каждый день с ними ныряем, они каждый день доступны. And other things like whales, whale shark, we can see whale shark, uh, man, oceanic mantas, and uh, very good fish life and reefs are very healthy. Reef life and small stuff, big stuff is always there. Да, помимо, э, помимо э, тигровых акул, у нас э, э, большая вероятность увидеть китовых акул также. И у нас, э, помимо всего этого, очень э, живые рифы, которые, живые кораллы, которые не погибли от теплого течения, потому что мы в открытом океане, э, и э, у нас риф остался очень живой, не пострадал. And it's ocean diving. And you never know what you're gonna see because it's always surprise. Да, то есть это всегда сюрприз. Каждый день ты идешь нырять, и ты не знаешь, кого встретить. Это может быть кит, это может быть какой-то редкий вид акулы, это могут быть дельфины, это может быть кто, кто угодно может Whales. прийти к нам. Да, да, кто угодно может к нам прийти. Uh, я думаю, что Бади, um, say please, uh, if it's dangerous, because many people first they ask, uh, if it's dangerous, tiger shark to dive. No, tiger sharks is not dangerous because they are the ocean cleaners. They like actually rotten things. They don't like because they always look for somebody who is dying or somebody is weak or something like this. And they only cleaners. They are the real ocean cleaners. They can eat anything. But they always uh, prefer something rotten. Да, то есть да, такой вопрос, который на первый нам задают, они а опасны ли это? На самом деле нет, как говорит Ибрагим, это не опасно, потому что тигровые акулы не являются охотниками. У них нет инстинкта пойти убить тебя и съесть. Они чистильщики, они, их основное назначение в океане, они чистят всю грязь мертвых особей, больных особей. То есть они как чистильщики, они не будут нападать на тебя и воевать с тобой, чтобы тебя убить. Поэтому это безопасно. Но yes. no, you have to watch them. Yes, yes. No, yeah. And one thing, uh, when you actually tigre akula, always when you watch them, they are very shy and they are very scared. They think like you cannot do anything. I'm more strong. And then they just go, oh, go away. When you have to keep always eye contact. Да, самое главное тоже, вот, как всем говорят, а если вы увидели акулу, что делать? То есть они ни в коем случае, даже как от собаки, от нее не нужно бежать, не нужно ее бояться. А, акуле нужно посмотреть в глаза, потому что она тут же признает более высокое существо перед собой, и она никогда не будет нападать, и ее можно взглядом отправить а, от себя и испугать, как собственно Tiger shark, but still alive, and да, I always он... watch them. <laughs> да, он говорит, потому что он всегда держит вот этот вот глазной контакт. Он уже три года больше трех тысяч дайвов он сделал. Он до сих пор живой, никто его не съел, не укусил. Okay. And... Uh, say something more, yes, about yeah. tiger shark. Ti How uh, many tiger shark you see? Mostly, like on a dive, uh, if you are lucky, you can see more than ten. It's minimum. 
and if it's plus also sometimes there's period they get more and mating season they mate when this the mating season come they get more also plus and normal dive when it's like uh, four is a family when it's four they are family and they always eat, travel together and sometimes they are mostly they are alone tigers they live alone and they always look for uh, ocean swimmers да, значит, эти гробовые акулы. Каждый день мы видим их не меньше четырех, потому что четыре – это как такой, как пак. Это, он говорит, семья, но это не то, что семья. Они все время объединяются, такие небольшие группы, и живут, собственно, вот этими группами. И что живут они этими группами? When they are hunting, they are also да, in groups. Да, и когда, когда они охотятся или когда они приплывают есть, то есть мы часто видим, наблюдаем, как они а, совершают коллективную работу. То есть одна за другой акула, а, как одна может отвлечь твое внимание, другая под, со, со спины подойти и пощупать, что это такое, не напасть, а просто полюбопытствовать, что это такое у тебя, например. Они очень а, а, привлекают, их привлекают фонари, камеры, и поэтому, вы знаете, наверное, едят постоянно, да, то есть нужно было оберегать свои камеры от них. Вот, и как они вместе кооперируются, да, это тоже очень интересно. Также иногда у них бывают периоды мэтинга и э, совокупления, да, и тогда у нас, у нас в основном у нас самки, но тогда приходит очень много самцов, и тоже такой интересный период, то есть можно в дайве увидеть 10 плюс акул. Uh, I think we have to tell about the uh, Tiger Shark database, yeah? Yeah. Yeah. We, we are collecting now this one. Да, значит, мы, когда мы начали нырять с акулами, мы поняли, что это не одна, не две и даже не пять акул, как в остальных местах. А, их просто очень много, потому что мы в открытом океане. И мы учредили первую в мире а, дата -базу, а, базу тигровых акул. Мы их идентифицируем по полоскам, особенно а, по полоскам на а, дорсальном а, плавнике. По полоскам на боках, они у них все уникальные, такие, как, так, как, так же, как у нас отпечатки пальцев. И мы э, ведем эту базу. На данный момент э, в базе больше ста особей. Этой базой очень заинтересованы ученые э, по всему миру, э, кто изучает акул. То есть сейчас они начинают нас посещать очень активно, да, потому что такого, как оказалось, такое место, его места нет нигде чтобы можно было насчитать больше сотни различных особей, и плюс мы каждый день приходят новые, новые, новые. Поэтому мы стоим только у истоков нашего проекта, мы стараемся развиваться во всех направлениях, да, в направлении сервиса, в направлении дайвинга, в направлении науки, конечно, и это наше самое это направление, да, которое нам более всего, больше всего интересно. Мы продолжаем считать своих акул, продолжаем изучать их повадки, ну и в общем наслаждаемся дайвингом с ними каждый день. We have like in recording like one of our big pregnant female uh, already went like uh, we it was with us like one and half year and he she went back and after delivery and she come back it's like already now she with us more than Two and half years. Да, то есть некоторые акулы, они с нами, вот он говорит, и очень интересный факт, который мы обнаружили, наблюдая, просто ведя наблюдение. Некоторые акулы, они приплывают, они очень жирные, беременные, глубоко беременные самки. Они у нас стоят какое-то время, потом исчезают. Через несколько месяцев они возвращаются, они уже не беременны, то есть где-то они не у нас, где-то в другом месте. То есть они оставили свое потомство и опять приходят к нам. И через какое-то время мы видим, что они опять беременные, да, и потом они опять исчезают. То есть это тоже такой очень интересный факт, который мы нашли. И сейчас мы все очень любопытно нам, а в каком же месте они оставляют потомство. Наверное, где-то поблизости, ну, скорее всего, не у нас, потому что вряд ли кто-то будет оставлять потомство в открытом океане. Да, наверное, это будет какая-то лагуна где-то поблизости. В общем, это э, наши будущие исследования об этом. We are very interested to do our research, like still we want to see them, where they go to delivery and come back to find the baby tigers. Да, <laughs> то есть поскольку мы никогда не видим маленьких тигровых акул, но на самое, the, the smallest one is like one yeah. and a half meter. One and a half meter we have like seen. Like a juvenile, yes, one and a half meter. But, It's but, very funny when we see big one, And a small one. Да, It's so cute. Да, мы, но, но мы никогда не видим детенышей, да, и вот мы, мы очень, нам очень интересно, когда же мы где найдем детенышей.
Yes. And uh, these mantas also, like oceanic mantas also, they come for mating. Uh, and Formulang is very like some place like a hub. Like all ocean fish, everything, they come to mating, tunas around like an oceanic manta also we can see like a, a, a manta morph, these black mantas and April is like high season for us, like we see they mate in sky like female running after many males together and this like many, uh, it's like a big party place. Да. То есть он, Ибрагим говорит о том, что не только тигровыми акулами славно наш, славен наш остров, а еще, скажем, скажем так, вторая по величине, вот то, что мы там нашли, это большая популяция океанических мант. А, океанические манты, мы их видим в течение года, одну-две раз в неделю, два раза в неделю, это обычно, приезжая, когда они приплывают на клининг стейшн. Но а, в апреле... Где-то в районе один-полутора месяцев, одного-полутора месяцев, мы видим в каждом дайве по 20-30 мант. Это какая-то манта с Магория. Black Oceanic Mant, не рифовые манты, а Black Oceanic, большие. Иногда даже у нас бывают, попадаются огромные, полностью черные такие манта морф черные манты, они приплывают и как бы тусуются вокруг нашего острова. И что мы заметили, что мальчики преследуют девочек, девочки имеют шрамы, да, шрамы от, как сказать по-русски, мейтинг, мейтинг, скарс, да, то, что, да, то, что понятно, что, значит, сейчас было совокупление, то есть, они используют наш остров для размножения. Это уже установленный факт. С нами уже три года работает Манта Траст. Да, потому что мы начали сообщать Манта Траст. Мы видели 10 мант, мы видели 20 мант. Они приехали. И сейчас они уже делают базу у нас. Они уже много их приезжают как раз вот в этот период времени, на месяц, в апреле, наблюдать мант. Мы на данный момент насчитали уже больше, 6, больше 600 особей разных также их идентифицировали, и Манта Трас сейчас подозревает, что это может быть одна из самых больших популяций океанических мант на Земле. Просто никто не знал об этом. Почему? Потому что они никогда не подходят близко к берегу. Они всегда находятся, например, Пеладжик, да, они всегда находятся где-то в открытом океане, в толще воды. И к нам они приходят. Почему? Потому что для размножения, используя наш остров, потому что у нас есть система такой подводный ландшафт, очень уникальная у нас система подводных плата. И они используют этот плата для размножения. Да, и, и, и вот в этот период они где-то, они 11 месяцев где-то, и на один месяц они все приходят к нам. Тоже, это тоже такой вот факт был, настолько он интересен. И сейчас у нас в апреле все хотят приехать к нам, все хотят найти свою манту, ее назвать и как Mel бы... Shark also. And one thing in Formula is like always um, we see like mostly females. Every product like all, all the fish, everything more than males is always females. And we see like males always go around and they just come little bit stay with the females and they go. And it's like female island. Да. Еще один очень интересный факт о нашем острове, даже среди всех 2000 Мальдивских островов, они все считают, что Фувамула – это Фемин Айленд, говорят, что вот этот остров – это женский остров. И это правда, потому что на, вот, женское население очень сильно там, женская партия, да, несмотря на то, что мусульманская страна, правят там женщины. Да, правят, как в Древнем Риме, женщины правят э, э, как бы мозгом своего мужа, да, и через них правят этим островом. То есть они, на самом деле, контроль принадлежит женщинам. И очень интересно, что э, под водой мы в основном видим самок. 90% китовых акул, которых мы видели, все самки. В основном трэжи шарк у нас yes, тоже, да, yes. акулы лиса, в основном все самки. В основном все тигровые акулы самки. То есть, и, и, как он говорит, что это интересно, что в какой-то период, вот этот период вот, размножения, мужчины приходят, какое-то время побыли и обратно ушли. А самки так и живут здесь, да? То есть наш остров такой, женский остров. Фемин-айленд. 
It's very unique and like cleaning station, deep cleaning station from 45 meters to 12 meters. There is like treasure shark is very unique thing like we don't see from other atolls. But in Formulang is very common and oh, like on a month, like half of the month, we always see them. Always come clean, starting from 12 meter to 30 meters. Every day we sometimes on a month, every day we can see it also. Да, еще как бы одной такой фишкой нашего острова является трежер шарк или фок шарк или по-русски мы называем ее акула лиса. Это акула с огромным огромным хвостом, большими половниками. Да, эта акула одна из самых безопасных. Она охотится очень интересным образом. То есть она раз ей нужна большая большой косяк рыб. Она разгоняется и бьет по этому косяку э, хвостом, как хлыстом. Оглушает рыбу и потом делает круг, спокойно подходит и аккуратненько, деликатно эту рыбку оглушенную кушает. А, значит, в, в, на всех Мальдивах нет ни одного места, где можно увидеть эту акулу. Эта акула живет только у нашего острова на Мальдивах. Да, это, потому что эту акулу можно увидеть на Филиппинах, где-то в Египте вот тоже можно ее найти. Но на Мальдивах только у нас. Мы ее видим практически каждый день, иногда на несколько дней они пропадают, но в основном каждый день они приходят на клининг стейшн. Ну, а, и мы их видим не только на глубине, но и начиная от, от 12 метров, от 12 до 40 метров идут большие вот эти станции очистки, где постоянно они делают, написывают свои круги. Иногда это одна акула, иногда несколько. Вот мой личный рекорд 11 э, э, акул лис за один да. дайп, 11. 11. Да. И еще у нас есть вот съемки, где 4 акулы, вот они одновременно выписывают свои круги, то есть 4 трэжа шарк. Вот, да, это, да это акула очень пугливая, она ее спугнуть очень быстро, поэтому мы не разрешаем гостям использовать ни вспышки, ни фонари, она сразу уходит. Причем она настолько безобидная и настолько она боится, что ни, ни малейшее что-то, да, она, а, и она даже мечется, мы даже видели, одна акула испугалась, мы ее спугнули гости, и она метнулась и ударила вторую, и вторая тоже испугалась, и они просто устроили панику под водой, разлетелись в разные стороны. И что очень интересно, эта акула, она прыгает прыгает из воды. И иногда мы видим она перед утром, когда мы идем на дайв, иногда можно увидеть, как она выпрыгивает. Это потрясающее совершенно зрелище. К сожалению, нет видео, потому что ну, это, это очень сложно предугадать, когда это бывает. И как всегда, iPhone не, не, не включен, когда... You know the jumping treasure yeah, jumping. So cute. Да. Почему она прыгает, мы не знаем. Mm. Может, она боится чего-то, может, что-то ее там спугнуло. Very rare, like once a bloom, like you see. Да, like, да, yeah. то есть ну, мы, мы не знаем, почему она прыгает, то есть, поэтому и, и заставить ее прыгнуть тоже не можем. Tuna every day we see jumping. А, but... да, он говорит, ну зато каждый день, вы, если вы приедете, то есть, как рыба тунец yeah. вокруг прыгает каждый день в огромном количестве. Yes, and what now? And but whales also we, we can see. Yeah, we have like uh, humpback whales, uh, these um, pirate whales, and sometimes blue whales pass. Because Formulang is like one, same as before I told, like ocean island, and uh, there's many different kind of big uh, cleaning races, like big stuff, small stuff, from small to big. There's many different kind of races. That's why they, when they like go, they always come stop two, three days. They stay around the island, go around, eat, uh, clean, stay, mate, everything, and they go always. And whales, like especially like uh, last year, we seen a baby uh, mother just come around, stay like three days. She was just going around, playing with the dolphins, and uh, showing. How the life. Да, так же, как, поскольку наш остров это просто такая скала в открытом океане, она посещается вообще всеми, кто просто мимо проплывает. И вот э, в прошлом году э, мимо нас проплывали горбатые киты. Да? Обычно, конечно, Мальдивы это не место, вот, куда ездят люди за китами, но вот был какой-то период, когда вдруг мы вышли в море и увидели, как кит просто прыгнул перед нами. Да? Нашего восторга не было предела. И мы увидели, что это китиха с китенком. Они поплыли к нам к острову, и 2-3 дня они стояли рядом, и было как бы мы, 
мы предположили о том, что мама показывала китенку путь. Да, они были вокруг острова, они прыгали, они играли с дельфинами, даже дельфины к ним подошли, была какая-то интеракция. То есть, может быть, проходят какие-то пути, да, может быть, не всегда, мы о них пока не знаем, но вот было видно, что она его обучала, и она показывала ему все. И нам даже удалось, мы их немножко попреследовали, не спугнули, и они дали нам поплавать с ними вместе. У нас есть прекрасное видео, мы с ними прыгнули, и мы видели, Китиха была беременная, и с ней был рядом китенок, и они нас да, совсем не испугались, и дали, в общем, с ними поснорклить, и да, такой вот был. Вот, ну, также Pilot Wales, да, большая-большая семья китов-пилотов один раз подошла к нам, и тоже они стояли пару-тройку дней, да, сначала мы за ними гонялись, гонялись, они все время от нас уходили, потом они, видимо, немножко наши лодки попривыкли, да, и тоже мы увидели большой society, да, как... Мейл, да, мейл да большой leader. вожак, лидер, когда он, когда вся стая, oh, сначала подошел the... он первый, он подошел, посмотрел, потом, значит, он увидел, что вроде безопасно, like и тогда lions, они... like lions, да, он говорит, they... они как прайдом живут, как, как львы прайдом, значит, он посмотрел, все нормально, и тогда они подпустили нас поближе, в середине тоже были детеныши, да, как все было так интересно, в общем, да, и большой, мы прям с большим, one. большой, да, прям видно было, что он вожак, да, вожак. Yeah, he, I am the boss. The boss, <laughs> the boss. And uh, we, other than like uh, when there's very good f uh, fishing around, because Formudang is like very fishing island. Like there's lot of tuna, yellowfin tuna, skipjack tuna, uh, and uh, when there's good fishing around, we see uh, longi manos also. They come around the island and they stay like few days with the school of fish. They stay in, uh, if we are lucky, we sometimes see Mako also. They just, because Mako is very shy, but when we dive, sometimes we see them around with us. Да. Наш дайвинг, он в большей степени зависит не от фазы луны, не от сезона, а зависит от рыбалки. Да? Рыбалка тоже зависит от течения, от чего это на самом деле зависит, трудно сказать. Но вот иногда рыба подходит близко к нам. И Настолько, как бы, фишинг, рыбалка просто отменная, у нас столько тунца рядом, и, конечно же, за тунцом, потому что это еда, да, за ним приходят все остальные. И вот когда вокруг очень много тунца и очень хорошая рыбалка, тогда вокруг можно увидеть а, даже лангимануса, акулу мака, то есть они просто при приходят за ними с едой. И обычно эти акулы, они никогда не подходят близко к а, берегу, никогда, то есть за ними нужно уехать куда-то. Но вот к нашему острову они иногда подходят, иногда вот, да, у нас тоже есть опыт, когда мы видели лангимануса, mm -hmm. да, когда мака акула, она тоже прыгает, да, ее можно увидеть, но она очень, она очень пугливая, и все время, если видишь, но ну, это в основном это тень, она быстро проскакивает и уходит от дайвера, просто mm -hmm. посмотрит. He always come, check around and go. Да, что вот когда, например, вот там два-три человека, тогда у тебя есть, конечно, больше шанс что-то увидеть, потому что когда группа большая, они боятся. Но вот Too many мы... bubbles sit on Да, у них очень много пузырей. Но вот что мы заметили, чем больше мы ныряем, тем больше мы видим их. Почему? Скорее всего, они просто э, привыкают к нам. Они привыкают к нам. Yes, if they used to people. Yes, the more we dive, the more we see them. Раньше, раньше мы видим акула леса. Она нас увидела, и она, значит, немедленно уже пытается, значит, от нас куда-то удалиться. А сейчас она спокойно себе продолжает выписывать круги, ну, потому что она видит уже дайверов каждый день, и она говорит, а, ну да, эти глупые создания, которые делают пузыри, да, ну, ну, они все время здесь, да, вроде как не трогают, не обижают, поэтому мы, конечно, тоже стараемся гостям говорить, не преследовать, не трогать, не использовать вспышки, фонари. Да, мы стараемся сохранить, да, держаться подальше от риф, не бить кораллы. То есть мы стараемся сохранять, как можем, не пугать наших обитателей, no, чтобы сохранить no это. Но no I mean. А, да, вот он тоже он говорит, он говорит, что да, но для того, чтобы много всего увидеть, нужно хорошее течение. Да, поэтому как бы, да, должен не течение. is always so many акула Да, есть течение, есть акула. Нет, Hemahead, mostly Hemahead, we we see like in one of the place in Maldives, like last like four or five years we explored one in Formula. Now we see like hundreds of Hemahead when there's so much current, 
hematites they always around the island they stay cleaning mating and they all eating and like they are always like we sometimes see until two three months when they are current they are always around а вот тоже, значит, да, вот он нам напомнил, что еще одной такой фишкой является это стаи хаммерхедов, да, у нас хаммерхеды, скелоп хаммерхед, по-русски это бронзовый, бронзовый акула молот. А, они живут стаями, в отличие от акул лиск, кто живут просто отдельно, и а, китовые акулы тоже отдельно, камерхеды они живут стаями, да, они живут стаями, и тоже у них есть свое society, большие разведчики по бокам, они охраняют косяк, детей они помещают всегда в середину, а, и когда приходит течение, не всегда, да, иногда 2-3 месяца нету хаммерхедов, но потом вдруг течение меняется, приходит определенное сильное течение, и тогда есть возможность, можно просто летать в стаи хаммерхедов, и это, конечно, наверное... So many. Yeah, and it, it's just a, it's just a dream. Yeah, yeah, it's like a, every day, like, да, we don't сложно. have to go to, actually, it's so cool, uh, in Formula, we don't have to go 5.30 to jump for hammerhead, for treasure shark. Mostly, they come like, uh, people live in the island, they wake up around 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, sometimes we see hammerhead, afternoon also and treasure sharks everything they they don't need ali we yeah. always when the sun come up they come up да, он говорит, что да, тоже это очень такой был бы очень комфортный дайвинг. Нам не нужно вставать на заре и обязательно утром идти, чтобы кого-то увидеть. В течение всего дня, в течение всего дня, и даже наоборот, когда солнце поднимается повыше, они поднимаются тоже повыше вместе с солнцем. То есть для Тахасика с камерхедами не нужно нырять куда-то очень глубоко, даже на 20 метров хорошее течение. Да, даже на safety stop, yes, stop. Mostly around 10 o'clock is better for us. Да, он говорит, что вообще самый хороший дайвинг, это начиная с 10 утра, заканчивая двумя часа дня. With good sunlight, we see like them all come very shallow. Да, то есть солнце высоко, ярко, они все поднимаются повыше. То есть, да, и в течение дня мы ныряем и можем застать это все совершенно спокойно. Yes. Yeah? Okay. Все? Okay. Uh, so okay. Yes, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hope to see you guys in Maldives. Да. И Брагим Сиян, Пенда. Hope to see you. Спасибо. Yeah.